സംസ്ഥാനം വീണ്ടും പ്രളയ ഭീതിയിൽ ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം ദുരിത പെയ്തിന് ശമനമില്ലാതായതോടെ കൂടുതൽ ഡാമുകൾ തുറക്കാനാണ് തീരുമാനം പ്രളയത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയ ഭീതിയിലാണ് കേരളം സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം പെയ്യുന്ന മഹാമാരിക്ക് ശമനമില്ല തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം കാസർഗോഡ് വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ ജില്ലകളിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത അതിനാൽ അധികൃതർ കൂടുതൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളടക്കം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഡാമുകളും ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ് ഇത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടം നൽകുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ഡാമുകളുടെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതമാണെങ്കിലും കക്കയം പോലുള്ള ഡാമുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കിവിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കക്കയം ഡാം മൂന്നടി വരെ തുറക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നിലവിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ അളവിൽ വെള്ളം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് കുറ്റ്യാടി പുഴയുടെ തീരത്തുള്ളവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ചെറുവണ്ണൂർ കുറ്റ്യാടി തിരുവള്ളൂർ പേരാമ്പ്ര തുറയൂർ ആയഞ്ചേരി മരുതോങ്കര ചങ്കിട്ടപ്പാറ മങ്ങോരത്ത് വേളം മണിയൂർ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വടകര പയ്യോളി നഗരസഭകൾക്കുമാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അതിശക്ത മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ലകളിലെ കൂടുതൽ ചെറിയ ഡാമുകൾ തുറക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനകം മണിയാർ കുണ്ടലം മലങ്കര പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് മംഗലം കാഞ്ഞിരംപുഴ അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴിന് മൂഴിയാർ ഡാമിന്റെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തി റിസർവോയർ ലെവൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം എഫ് ആർ എല്ലിന് മുകളിൽ പോകാതെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ഭാഗമാണിത് ആങ്ങമൊഴി സീതതോട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡാമിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കിവിടുന്ന ജലം നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആങ്ങമൊഴിയിലെത്തും ചാലക്കുടി പുഴ കരകവിഞ്ഞതോടെ പ്രദേശം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഒമ്പതായിട്ടുണ്ട് ഇന്നും മരിച്ചവർ പത്തൊമ്പത് പേരാണ് വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ട് നാലുപേരുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി ഇവിടെ നാൽപ്പതോളം പേരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുന്നു കുറ്റ്യാടിയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് രണ്ടുപേരെ ഇടവണ്ണയിൽ വീട് തകർന്ന് നാലുപേരും മരിച്ചു കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിൽ ഒരാൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണു മരിച്ചു കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കാണാതായ ലിസിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി വേങ്ങേരി കണ്ണാടിക്കലിൽ ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ വീണു മരിച്ചു ചിന്നാർ മങ്കുവയിൽ അറുപത്തേഴുകാരൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു മരിച്ചു സംസ്ഥാനത്താകെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കുടുംബങ്ങളിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പേരുണ്ട് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു വെ